老板，这些欠条怎么在你手里啊？当然是用钱换的。你们会这么好心？我可没钱还你啊！你想干嘛？林小姐，我老板压根儿就没有想过图你什么回报。谁说的？欠债还钱，天经地义。我就说你这请注意你的态度。现在我是你的债主，如果你没钱偿还的话。可以用别的方式代替，什什么方式啊？你你你别乱来啊！我为什么会对你乱来？乱来什么？哪来的自信？那你到底要我干什么？帮我养花。养花？哦，也对，林小姐对陶烟香是有一手。那盆草。我会在酒店帮你开一个房间。你的工作就是帮我养花，在我搞清楚你的养护方法之前，我和阿丽去哪，你就跟到哪。大哥，你没搞错吧？我又不是你奴隶，我为什么要听你的？以后不要叫我大哥，如果你不习惯老板这个称呼的话，可以叫我白医生。没门。那你想叫什么？我可以叫你。我为。为什么要放着我大好的家不住，我搬到酒店里去啊？我为什么要放弃我大好的演艺事业，跑去给你养花啊？你该不会是想包养我吧？你你你把我，你把我留下当什么人啊？我说你这个人真的是无耻下流、龌龊、肮脏、恶心，我。阿丽，今天有空的时候带他去一趟医院。我怀疑他脑子有问题，脑袋里应该有一颗肿瘤。好的。你说什么呢？你你太有肿瘤。冷静冷静冷静。这这样吧，我有一个办法，你看行不行？林小姐，你们家这一层还对外出租吗？租？怎么？让他跟咱们满世界乱跑，也不现实，对吧？但我怎么会和这样野蛮人住在一起？就就权宜之计嘛，权宜之计，都是为了陶烟香。况且那个天兵也知道咱们在酒店一时半会儿也不好挣脱，还不如就先搬到这儿来。明天我们就会搬进来，但是，在搬进来之前，这个地方要重新收拾。我是不会住在这样的地方。哎，我们家怎么了？我们家哪里不好啊？再说，我答应你了吗？你有不答应的选项吗？我怎么没有我？你欠我的钱足够十年的房租。十年。阿丽，一会儿去造合同，然后签字，明天搬家。好的。随你便。帮我照顾花，依然是你的工作。知道知道，不就是花吗？我多会养花，你看看我们家这些花养的。哼！大哥，啊。呃，今天这三个人，嗯。嗯<笑>
需要，我需要与他们三个做人，跟你没关系。你们走！一惊一乍的吓唬谁啊？对不起。院子里有水管，去洗洗吧。你以为大白天闹鬼了？好，好，好，谢谢嫂子，谢谢嫂子，谢谢嫂子，谢谢，谢谢。洗完接着干啊！哎老板，您真的准备搬走吗？只是暂时的。好的。你上次提供的资料非常好，那个灵物已经被治愈了，都是我应该做的。我搬走之后，我们还是按照之前的方式，遇到新的灵物，你搜集好资料，整理成邮件发给我。好的，那我就不打扰您休息了。明天我们就会搬进来，但是，在搬进来之前，这个地方要重新收拾。
，来把冰箱搬出去，往外搬。我的冰箱。把我们的家具搬进来，姓白的，你有什么资格动我的东西？这个房间的处置权已经归我所有。谁说归你了？